സോഫിസ് ഹുസീനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗീ റൈസ് ആണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായി ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഗീ റൈസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗീ റൈസ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സവോളയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നത് വരത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണം അതിനുശേഷം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കേശുവിനിട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ പട്ട ചെറുതായി പൊട്ടിച്ചത് ഏലക്ക ഒരു നാലെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കുറവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നേലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ നേല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് മല്ലിയിലയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും മൊട്ടി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ച സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തത് കാഷ്യൂനെട്ട് മുന്തിരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗീ റൈസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ബീഫ് റോസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കനോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്